ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ്സാവാതെ കാണാൻ സാധിക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഈസി ബലൂൺ ഫ്രോക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അളവിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രോക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് ചാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യൂ കേട്ടോ കൂടാതെ ഇത് സാറ്റിൻ തുണിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ബാക്കിൽ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ സിപ്പാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കണേന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ബോഡീസിൻ്റെ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻവിസിബിൾ സിപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് ലൈനിങ് ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസാണ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഫ്രണ്ട് ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ലൈനിനോട് ചേർത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒറ്റ പീസാണ് ഇതാ മേലെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർജിൻ ലൈൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്കാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ വിഴുത്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് നെക്ക് വിഴുത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കാലിഞ്ച് മാത്രം ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ആ ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിലത്തെ ആ ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നാലേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൽ ആം ഹോൾ ലെങ്ത്ത് അഥവാ ആം ഹോൾ ഡെപ്ത്ത് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ കൊടുത്തു അതാണ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടര ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇരുപത്തിരണ്ടര ഇഞ്ചിൽ ടേപ്പ് പിടിക്കുക അതിൻ്റെ ഹാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് പതിനൊന്നേ കാലാണ് വീണ്ടും പതിനൊന്നേ കാലിൻ്റെ ഹാഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഈ അഞ്ചര കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തു അഞ്ചരയാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നാലൊരു ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചരയാണ് എടുക്കുന്നത് അഞ്ചരയുടെ കൂടെ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഈസിന് വേണ്ടി കൂട്ടിയിട്ട് ആറേ കാൽ ഇഞ്ചിൽ ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബാക്ക് ആം ഹോൾ വരച്ചു കൊടുത്തു അത് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ഒരു കറുവ ഷേപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ആം ഹോൾ ഡെപ്തിൻ്റെ ഹാഫിലൊരു മാർക്കിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പോയിൻറ്റുകളെ തമ്മിലൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളും ബാക്ക് ആം ഹോളും തമ്മിൽ ഒരു കാലിഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ബോഡീസ് ലെങ്ത്ത് പത്തിഞ്ചാണ് ഇതാ പത്തിഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നര ഇഞ്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം അഞ്ചേ കാല് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിന് അഞ്ചേ കാല് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് മുക്കാൽ ഇഞ്ച് ഈസിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ആറ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതാ ചെസ്റ്റും വേസ്റ്റും തമ്മിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാം സ്കേർട്ട് പാർട്ടിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈഡിൽ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തു ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ കാലിഞ്ച് ഷോൾഡറിലും ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂടാതെ ഇതാ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു യു നെക്ക് ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മൂന്നര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാലിഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ആം ഹോള് മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്ക് പാർട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് നെക്കിനും നമ്മളിതാ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തു കട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് നെക്കിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് ബാക്ക് നെക്
അപ്പോൾ ആ പതിനാറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ ഈ രണ്ടര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ആ മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ളത് ഈ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആ ബോഡീസ് പാർട്ടിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യൽ തുമ്പാണ് ഈ ഹാഫ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അടിയിൽ മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ള ഹാഫ് ഇഞ്ച് ആണ് അങ്ങനെ പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ആ തയ്ക്കുന്ന ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും ലൈനിങ് നമ്മൾ പതിമൂന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനാറ് ഇഞ്ചിൽ നിന്നും ഈ രണ്ടര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിരിക്കുന്ന അളവാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് ഈ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ബോഡി സ്പാർട്ടിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഈ ഹാഫ് ഇഞ്ച് താഴെ മെയിൻ ക്ലോത്തിനോട് കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പതിനാലര ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിങ് ഇവിടുത്തെ അളവ് അനുസരിച്ച് പതിനാലര ഇഞ്ചും മെയിൻ ക്ലോത്ത് പത്തൊൻപതര ഇഞ്ചും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതര ഇഞ്ചാണ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിനാലര ഇഞ്ച് ഇനി ഈ മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെയും ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെയും വിഡ്ത്ത് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മടങ്ങൊക്കെ എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ഫ്ലെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മടങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തൊന്നരേനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എൺപത്തെട്ട് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചായിരുന്നു ഈ തുണിയുടെ വീതി അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് പീസ് എടുത്തു നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള പത്തൊൻപതര ഇഞ്ച് നീളമുള്ള രണ്ട് പീസാണ് ഈ മെയിൻ ക്ലോത്ത് കണ്ടോ രണ്ട് പീസാണ് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനും നാൽപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു വീതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള മെയിൻ ക്ലോത്ത് ഒരു മീറ്റർ എടുത്തു ലൈനിങ് മുക്കാൽ മീറ്റർ മതിയാവും ഇവിടെ ഞാൻ നെക്കിലും ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെയും പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോട്ട് പൈപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ബോഡീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് ലൈനിങ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതാ ഈ പൈപ്പിങ്ങും ഞാൻ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശം പൈപ്പിങ് എന്നിട്ട് ലൈനിങ് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചാലും മതി കാലിഞ്ചായിരുന്നു നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതേ കാലിഞ്ച് തന്നെ എടുത്ത് തയ്ക്കുക ഇതാ നമ്മൾ നെക്ക് തയ്ച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കട്ട്സ് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ആം ഹോളുകളും ചെയ്തെടുക്കാം പൈപ്പിംഗ് വെച്ചു കൊടുത്തു ലൈനിങ് വെച്ചു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ തയ്ക്കുക ഇതാ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ തയ്ച്ചെടുത്തു ഇവിടെ ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് മറച്ചെടുക്കുകയാണ് ടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ ആം ഹോളും നെക്കും ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ടും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതാ ഈ സൈഡും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിനെങ്ങനെ ഒപ്പം പിടിക്കുക ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒപ്പം പിടിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഹാഫ് ഇഞ്ചിലൂടെ തയ്ച്ച് പോവുക രണ്ട് ഷോൾഡറും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക നമ്മളിതാ ഇവിടെ രണ്ട് ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശത്തുമ്മേ ഈ നല്ല വശം ചേർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കുക മറച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴിതാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക കണ്ടോ നമുക്കിതിൽ സിബ് പിടിപ്പിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച്
എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ തയ്ക്കുകയാണ് സിപ്പർ ഫൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് പൈപ്പിംഗ് ഫൂട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് ഈ ഇൻവെസിബിൾ സിപ്പ് തയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ലോക്ക് വീഴുന്നത് ആ സെയിം സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ തയ്ച്ചു തുടങ്ങുക നമ്മളിങ്ങോട്ട് തയ്ച്ച് വരും തോറും ഈ സിപ്പർ ടീത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ഈ സിപ്പർ ടീത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് വീഴാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്ട്രൈറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ആ സിബ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ താഴേക്ക് തയ്ക്കാനായിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇതാ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ സിബ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിലും പിടിപ്പിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടിതാ ഈ സിബ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഈ സിബിനെ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മളിതാ സിബിനെ രണ്ട് സൈഡിലും തയ്ച്ചെടുത്തു ഈ സിബിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക കണ്ടോ പുറത്തേക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇൻവെസിബിൾ സിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ ഭാഗം അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന തുണീനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ സിബിനോട് ചേർത്ത് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈനിങ് തുണിയോട് ചേർത്ത് ഹാൻഡ് ഹാമ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ഈ പീസിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഉടുപ്പിൻ്റെ പുറകിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ആ വള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കത് മറിച്ചെടുക്കണം ഈ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തയ്ച്ചു തുടങ്ങുക തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിതാ ഇങ്ങനെ മറച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ മറച്ചെടുത്ത് അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനെ ആ ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോത്തിനോട് മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിൽ കെട്ടാനുള്ള വള്ളി പിടിപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ര ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ബ്ലാക്ക് കളർ തുണിയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ മാത്രമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഭാഗങ്ങളും ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടിതാ ഈ രണ്ട് മെയിൻ ക്ലോത്തുകളെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ്ങുകളിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഒരു ഇഞ്ചായിരുന്നു നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലൂടെ തയ്ച്ചു പോവുക നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും രണ്ടാം ഹോളിൻ്റെ അവിടെയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഇതിനെ മറച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഈ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന സിബ് സ്കേർട്ട് പാട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ട് എങ്ങനെ തയ്ക്കണേ നോക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനിതാ ഈ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ നല്ല വശം നല്ല വശം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴിതാ ഇതുപോലെ എൺപത്തെട്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും പത്തൊൻപതര ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു തുണിയായിട്ട് മാറി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈനിങ് തുണിയും ചെയ്തെടുക്കാം ലൈനിങ് നമ്മളിത് അതുപോലെ തയ്ച്ചെടുത്തു ആദ്യം നമുക്ക് ആ ബലൂൺ ഷേപ്പിൽ കിടക്കുന്ന താഴ്ഭാഗത്തിന് തയ്ച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നല്ല വശം തുണിയുടെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചു 
ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഹാഫ് ഇഞ്ചിൽ അറ്റം വരെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇത് നമുക്കിവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റഫിൾസ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു നൂല് പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് അതിനെ റഫിളാക്കി മാറ്റാം അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു നൂല് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത് റഫിൾസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് റഫിൾസ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ബോഡീസ് പാർട്ടിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇടുന്ന അത്രയ്ക്കും റഫിൾസ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല വളരെ ചെറുതായിട്ട് മാത്രം മതി റഫിൾസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലൂടെ ഒരു സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് അഴിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ ഇതാ നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ റഫിളുകളെ സേഫ് ആക്കി വെച്ചു എന്നിട്ടിതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റോങ് സൈഡ് ഇതാണ് മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ റോങ് സൈഡ് അതുകളെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു കണ്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് നല്ല വശം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുകളെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ഇതും അറ്റം വരെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അടിക്കുക അതായത് ഇവിടുത്തെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ റൗണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അളവ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നിറയെ റഫിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ നാല് ഇരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അത്രയും റഫിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റഫിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ ബോഡീസിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തും റഫിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചിന് പകരം രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചില്ലേ രണ്ട് ലൂസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് റഫിൾ ആക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് നൂല് പിടിച്ച് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ റഫിൾസ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം കണ്ടോ ഇവിടെ നല്ല ബലൂൺ ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതാ ഈ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇത്രയും അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിതാ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് കേസിങ് കൊടുത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതൊരു സ്കേർട്ടായിട്ട് മാറും ഇനി നമുക്ക് ബോഡീസ് പാർട്ടിനെ ഈ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ ബോഡീസ് പാർട്ടിനെ ഈ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സ്റ്റിച്ചും ഇതാ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സ്റ്റിച്ചും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ചിലും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിപ്പ് പറയാം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് സ്റ്റിച്ചിലും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള തുണീനെ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡീസിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിതാ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മറച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്ലാക്ക് തുണീനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തുന്നിയിട്ട് ഒരു ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കാം അതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതിന് തുന്നി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫാബ്രിക് ബട്ടനും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തുന്നി കഴിഞ്ഞപ്പോഴിതാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് കിട്ടിയത് ഉള്ളിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ബോഡീസിൻ്റെ എല്ലാ തയ്യൽ തുമ്പുകളും നമ്മൾ കൺസീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തയ്യൽ മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത് കൂടാതെ ഇതാ നമ്മുടെ ഇൻവിസിബിൾ സിപ്പും നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബലൂൺ ഫ്രോക്ക് റെഡിയായി ഇതേ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആ ബലൂൺ ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രോക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്